Praise the Lord. Muli kitang binabati kapatid sa umagang ito sa dakilang pangalan ng Pernas Kristo. At salamat ikaw ay nakadalo sa gawain ng Panginoon na ito sa atin pong uh, pananambahan sa ating tunay na Diyos, buhay na Diyos, ang atin pong Pernas Kristo. Hallelujah. Bago pong lahat manalangin muna tayo, tayong lahat ay tumayo. Aming dakila at mapagpalang Diyos, amang sumasalangit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa isang muling pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin sa buhay at mabuting kalusugan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Lord God, at sa kalayaan upang kami, hallelujah, ay makapagpuri sa iyo at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong mga biyaya sa bawat isa sa amin, sa pagtugon mo, sa amin mong, uh, amin pong mga uh, dalangin at kahilingan. O Diyos, hallelujah, malugod ka sa pagtitipong ito. At amin po, Panginoon Isus, na dinadala ang aming mga sariling katawahan bilang alay na buhay. Hallelujah sa iyo pong paanan. Hallelujah ang aming katampatang pagsamba, Panginoon, sa iyo ngayong umaga ay amin pong uh, ginagawa alang-alang po sa aming Panginoon Kristo na siya naming Diyos at mananakop. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, kapatid, purihin po ang Panginoon akin pong dalalhin ang minsahi na pinamamagatan kong How to be a billionaire as a Christian. Uh, the reason nilakihan ko po ginawa kong billionaire because it is the median of trillionaire and millionaire. Um, this message had been in my heart for a very long time already. So yung million sa ngayon ay parang hindi na po ganong kalakihan. Ordinary na po ngayon. It's just like you can buy a car uh, for a million pesos. no? But of course, if it is a million dollars, it is still 50 million pesos. But because um, think big ika nga, E gagawin po natin how to be a billionaire as a Christian. Okay. There is a mistaken idea, kapatid, at isang notion uh, of others when it comes to money. They say that money is evil. But no, money is not evil. Rather, the love of money is the root of all evil, not the money per se. Hallelujah. In 1 Timothy chapter 6, verse 10, it says there, for the love of money. Again, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierce themselves through with many sorrows. Nagkamali tuloy ang iba dahil sa kanilang paghahabol sa salapi. Kung kaya sila ay nangasinsay, ang iba sa kanila ay nangahulog at naiwanan sa daan at hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sila ay nabulid doon sa matinding kalungkutan dahil sa paghanap at pagsusumakit na magkaroon po ng maraming kwarta. Some say that the rich people are going to hell. Ano ba naman yan? <laughs> Yun daw mga mayayaman pupunda na sa impyerno. Uh, does it mean that it is sin to be wealthy? Yan ba ay nangahulugan na kasalanan ng umaman? Or you can't be saved and go to heaven if you are rich at hindi ka maliligtas at makapunta sa langit kapag ikaw mayaman? Or you can't be rich if you are a Christian? O baka sinasabi na, hey, hindi ka pwedeng umaman dahil kristyano ka. In this video, let me share with you how to be a millionaire, a billionaire, even a trillionaire as a true child of God. 
Hayan mo na sa video na ito ay ibabahagi ko sa iyo kapatid ko kung paano ba magiging mayaman na mayaman bilang anak ng Diyos. Meanwhile, isa mo lang pakiusap na para po matanggap mo ang lahat ng mga uh, updates ng mga darating pa nating mga uh, videos no. Paki like, share and subscribe mo tong ating channel. Ano po? God bless you. Um, kapatid, tuloy po natin. Money is not evil. Ang kwarta ay hindi masama. Sapagkat it is also used by righteous people like us. Can you imagine if you don't have money? Di ba? And yet you are a righteous person. Okay, bakit? Kapag marami ang kwartang nasa iyong kamay, marami kang mabibili. So money is not evil. It is indeed righteous depending on the one who is using that money. What are you gonna buy with your money? How can we serve the Lord better if we don't have money? Yung ating tithes and offerings nga, kwarta yun eh. Okay? Nung ako po'y bata pa, when I was young, I heard others say <clears throat> not to envy the rich people because they might have done evil in order to become rich. Baka sabi, huwag ko'y mainggit sa mayaman. Kasi kaya sila umaman. Siguro may ginawa silang masama kaya sila umaman. Yan po ang nusyon nung ako'y bata, mga kapatid. Ang pinakamalaking problem about money is that people don't understand of how money is being made. Ang pinakamalaking problema sa kwarta ay dahil ang mga tao ay hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawaan kung paano ginagawa ang kwarta. Oh, kaya yung ibang nagnanakaw ng kwarta, akala nila, yayaman sila sa pamagitan pag nanakaw. <coughs> paano ba ginagawa ang pera, mga kapatid? <coughs> If you understand about money, and how it is being made, then you will understand that we don't have to do evil to be rich. Kung naintindihan mo, mga kapatid ko, kung paano ginagawa yung kwarta, ay maintindihan mo na ang kwarta ay hindi po galing sa saan. Kung hindi, ito po, mga kapatid ko, ay ginagawa. Ibig sabihin, yung pagyaman ay mayroong tama po na paraan. Ay, of course, mayroon sigurong, sigurong makasanglibutan na paraan, may masamang paraan, pero ako yung naniniwala na ayon dito sa Bible na ating binabasa mga kapatid, mayroon pong isang mabuting paraan, makadiyos na paraan, na akma po sa atin ng mga anak ng Diyos. Okay. Ang gustong umaman, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Okay. You know what? Money comes out of solid responsibility. Responsibility. Isang tungkulin. And solid effort towards a specific goal according to your passion. But you don't need to do evil in order to reach your goal. Ang, ang kwarta, mga kapatid ko, ay lumalabas, buhat doon sa isa pong uh, tungkulin at isa pong uh, solido o buo na trabaho no o gawain na ayon sa iyo pong hilig at kakayanan swalit so, hindi mo kailangan na gumawa ng masama para lang kumita at maabot yung pangarap mo praise god take for example the unemployment and poverty problem in our country uh, example lang yung kahirapan po uh, at kawalan po ng hanap buhay sa ating bansa No, people go abroad. Nag-abroad po yung mga tao. Some even migrate believing there is a greener pasture in other lands and countries. Ang iba mga kapatid ay nag-migrate na, lumilipat na sa ibang bansa sa pag-akala na mayroon pong mas mainam na hanap buhay doon. No, sa ibang bansa. But how about if you can learn how to create a business over here that could give people jobs and solve their unemployment and poverty. So, Marit, paano kung halimbawa ikaw ay makatuklas 
at makagawa ng paraan na isang negosyo at makapagbibigay ng trabaho sa maraming tao para mabigyan po ng lunas at kalutasan yung kanilang paghihirap at kawalan po ng hanap buhay. Di ba mas maganda yon? Take for example, Henry C., the richest man in Asia. May his uh, soul rest in peace sapagkat kinuha na po siya ng Panginoon just uh, last year. Pero kapatid, uh, to emulate his life, he came from China when he was uh, very young. Wala po silang kwarta, mga kapatid. Nagtsyaga po sila dyan, mag-ayos ng sapatos. But Henry C. did not get out at the Philippines to seek for greener pasture. Rather, he stayed in his country, mga kapatid ko, and siya po yung naging pinakamayaman sa Asia. And he owns Shumart. Shumart stores, no? The chain of stores. At yung mga real estate, hanggang nag-iwan siya ng napakalaking mana sa kanya pong mga nagiging mga anak. So, uh, mayroong paraan, kapatid, na hindi na tayo kailangan pang uh, mag-abroad at um, lumipat pa sa ibang bansa sapagkat ang katuwiran dito ay ang Diyos dito, ang Diyos dito sa Pilipinas, siya rin Diyos sa Amerika. Ako ito, pag pumunta ko sa Amerika, ako pa rin ito, nandun lang sa Amerika. Ibig sabihin, depende sa diskarte mo on how are you going to act in front of God and how are you going to let God provide you with something that you need. Yun bang artist, kapatid, mag-drawing siya dito ng maganda sa Pilipinas. Pag lumipat sa Amerika, mas maganda ba drawing niya? Hindi. Pariho lang. So, there's only one God. The God over here and the God over there is just the same God. Kaya dapat po, matuklasan natin yung sekreto ng Diyos kung paano po tayong umunlad maging dito lang sa ating sariling bansa. Sapagkat sa palipat-lipat daw, nabubunot ang ugat. Di ba? Ang itlog, kapag nauuga, nabubugok, uli kaya mababasag. Di ba? And so, I have seen a lot of people who went abroad, and after a while, they come back, wala rin, wala rin say-say, mga kapatid. No? Mas mabuti, tingnan natin mabuti kung paano ng Diyos pagpapalain ang tao na makatuklas po ng sikrito sa Bible para po umaman. Yes, think of a business that makes money by solving other people's problems. Tama po, kapatid. Mag-isip ka ng isang hanap buhay na makakatulong sa ibang tao para po malunasan yung kanilang problema na kahirapan at yung kanilang pag pagiging kulang sa hanap buhay. Okay. If you want to get rich, <laughs> kapatid, kung gusto mong umaman, don't complain. Huwag kang magreklamo. Let us make our way to help solve other people's problems and by so doing, we will become wealthy. Um, alam niyo, yung gold rush, alam po niyo yung kwento ng gold rush sa California, no po? Sabi nila, oh, let's go to California, banwago ng mga tao, punta sa California, mga kapatid, sapagkat doon may ginto, huhukayin natin ang ginto. Pero matapos, mga kapatid, ang 10 years, ang nagsiyaman ay yung mga gumawa ng pala, gumawa ng piko, gumagawa ng balde. You know why? Because they provided the people what they need. Tama po? So by doing something that would help solve the problems of the people, mga kapatid ko, para sila rin ay kumita sa may kasabihan na yun daw, yun daw nagbubuhos ng tubig, yung nagbubuhos ng tubig ay nababasalin. So kung ikaw ay 
tumulong na magkaroon ng hanap buhay yung ibang tao, maaambunan ka rin mga kapatid. Kung sila magkakaroon, higit lalo kang magkakaroon dahil ikaw ang tumutulong sa kanila. Praise the Lord. It's better to give than to receive. Okay. If we understand this process, kung naintindihan natin mga kapatid yung proseso na ito, para na ito, we would think and say that being rich has if we would not think and say that being rich has to be evil. Kung ating naunawa nito, mga kapatid ko, hindi natin sasabihin na para umaman ay dapat magpakasama. Ano po? Okay. Uh, let's take about money and sin. Let's talk about this. Sabi, it is easier to be evil while running after money. Oh, madali mga kapatid magpapakasama kung ikaw ay tumatakbo para sa kwarta lamang. Sigurado po, yes, all of us eventually will would, uh, would want to earn money. Di ba? Tama po. Gusto natin lahat na kumita ng malaking halaga ng kwarta. Sino bang ayaw? Ang gusto magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Ako, number one, gusto kong uh, bigyan ako ng Diyos ng malaking halaga ng kwarta. <coughs> But if you are an employee, kung ikaw ay empleyado lamang, mga kapatid, <coughs> you are like a slave. Pakinggan natin mabuti to. When you are an employee, I, I don't say you are a slave. Huh? You are like a slave and a servant. Why? Because you have to report daily <coughs> and you are being paid for what you are told to do as work. Di ba, binabayaran ka dahil inutusan ka, ito gawin mo to. <coughs> ito gawin mo to. <coughs> Madali lang mga kapatid na sikrito <coughs> sa iyong kaloob-looban, sikrito na mayroon kang inis. Di ba? Secretly, you become evil inside nagiging masama ka sa loob-loob lang because you are being told to do work even if you don't like what you are doing. Inuutosan kang magtrabaho kahit ayaw mong gawin. Mapilitan kang sumunod kasi empleyado ka eh. So, ang sama-sama na ng loob mo, wala kang magagawa. Eh, empleyado ka eh. Okay. Is it not evil to be complaining inside? Is it is it not evil to be complaining inside of you while in hypocrisy? I think mo hindi daw bang sama na sa loob-loob mo ikaw ay nagrereklamo pero pakitang tao lang ikaw ay sumusunod on on what you are uh, told to do even if it is against your will. 'Di ba? 'Di ba pakitang tao na lang minsan ang ginagawa ng mga empleyado? na kunyari nasunod kahit na ayaw nila mga kapatid sa inuto sa kanila, napilitan lang siyang guwa palibasa sa empleyado. While if you are a business owner, you have the choice in regard to what you want to do for the good of your business. So, ang talang kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kahit ba maliit o malaking negosyo, basta sa iyo, ikaw ang bahala anong gusto mo na mangyari sa negosyo mo. Okay. Isa pa, when you are an employee, ang iyo pong kita, Damihan mo ang trabaho mo o medyo tama lang, pareho lang kita mo. Pag nag-overtime ka, mayroong counting dagdag pero binabawasan naman yung oras mo sa iyong buhay. Is uh, the popular evil, mga kapatid? Yung popular evil. Ano itong popular evil na ito? Tingnan yung mabuti sa ating lipunan. Ha? Sa totoo na pangyayari, may mga balita, no? All human beings are capable of doing wrong things at one point in their life or another, whether rich or poor. Tayong lahat ng tao, mga kapatid, ay capable tayo. Kaya nating magkamali sa anumang point ng ating buhay. Habang tayo ay nabubuhay, nagkakamali tayo na nagkakamali. Pwedeng ikaw ay mayaman o kahit ikaw ay uh, pubre lang, pwede ka magkamali. But, Look at this. <clears throat> Kapag ang taong mayaman nakagawa ng mali, 
ito ay widely publicized. Lalagay sa newspaper, lalagay sa YouTube, di ba? Tapos mga kapatid, while if a poor person commits even a serious mistake, kahit na ang laki-laking pagkakamali ng taong mahirap, mga kapatid ko, it seems that nobody is eager to include it in the news. Para bang kapag ang tao na, na mayaman ay nagkasala, agad-agad, ibinabalita. At parang pinalalaki pa. Pero kapag ang taong mahirap, <clears throat> ang siya nakagawa ng kasalanan at nagkamali, kahit ano pang laki ng kanyang kasalanan ng kapatid, parang wala namang interesado na ilagay sa balita. Alam mo kung bakit? Because what income will they receive from doing it? Ah, kita mo yan? Kung ikaw ang news, newspaper person, ay bakit mo ibabalita? Ano bang kita na makuha mo ron? E pobre lang siya. So ibabaw lang sa limot at <coughs> Parang walang nakita, walang narinig kapag ka mahirap ang tao. So, hindi mo ibig sabihin na porke mayaman ay mas maraming naggagawa ng kasalanan. Kasi kahit mahirap, pwedeng gumawa ng kasalanan. Na-publicize lang kapag mayaman ang gumagawa ng kasalanan. Okay, uh, hindi ko pinifavor mga kapatid na mayaman dito. Pero sakaling tayo ay pinayaman ng Diyos, gusto ko na maintindihan na natin ngayon pa lang na hindi po masama ang umaman. Praise the Lord. Now, let's go to becoming a billionaire as a true child of God. Ang anak ng Diyos magsabing praise the Lord. Ang gustong umaman bilang anak ng Diyos magsabing hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. I believe that we can be rich and remain faithful children of God. Ako'y naniniwala kapatid na tayo ay magiging mayaman at mananatili bilang anak ng Diyos. Ang sabi nila, naku, pag umaman na kayo, magbabackslide na yata kayo. Iyon ang pananaw ng iba mga kapatid. <clears throat> Because for them, they take God as the provider. Tapos nung sila meron ng kayamanan mga kapatid, sinabi nila, e ano pang kailangan ko sa Diyos? Meron ako lahat-lahat. Mali, kahit na iyo pa ang buong daigdig, kailangan mo pa rin ng Diyos. Sapagkat siya ang Diyos at ako ay anak ng Diyos. Siya ang aking Diyos, ako ang kanyang likha. Kahit pa akin na lahat ng kayamanan mga kapatid, siya pa rin ang aking Diyos. Praise God. Uh, pakita ko sa inyo mga lista ko mga kapatid sa mga bagay na gusto kong gawin. The, things that, the list of the things that I do. Number one, I look for an opportunity to create income. Naghahanap ako ng uh, pagkakataon na kumita. Ano man yung pagkakakitaan, ika nga, na mabuti. I pray to God, <coughs> I discipline myself, and then I focus on what I do. Ganun lang yun eh. Maghanap ka ng magandang opportunity na pagkakakitaan, tapos, disiplinahin mong sarili mo. No? Pare mo, kayong mga nag-YouTube, <laughs> akala lang nila, madali ang YouTube. Pero iba naman, akala ang hirap na YouTube. Ang totoo doon, depende sa'yo. Depende sa'yo. If you found out <coughs> that being a YouTuber by owning or having your channel, your own channel in YouTube is a great opportunity, ano ang dapat mong gawin? Of course, you continue praying to God, but you have to discipline yourself. How are you gonna discipline yourself? Learn. Be humble and learn every secret of the trade. You must know how to upload. You must know how to record. You must know how to um, to shoot. Uh, you, you must know how to edit. You must know, mga kapatid, how to um, respect the work of others na hindi ka gagamit ng mga copyrighted material na walang paalam. Di ba? Di ba discipline sa sarili yun? 
Kung dati natutulog ka ng walong oras, ang tulog ng mayaman, four hours to six hours, mga kapatid. Lampas-lampas na yun. May ibang ang mayaman, mga kapatid, ay sabi ko nga sa inyo, isang gabi, noong lockdown, hindi ako nakatulog. Alam niyo kung bakit? Sa isang bangko, kinuha ko yung natitirang kwarta doon. Ito namang bangko, dahil wala daw silang uh, mga deposits, ang binigay sa akin, tig 20 pesos, mga kapatid. Can you imagine 100,000 pesos, tig 20 pesos? Gano'ng karami yun? So, itong alcohol na ito, mga kapatid ko, 50 nito. Bakit ang ginagawa ko, ganito, pakikita ko sa inyo, paano ko ginagawa sa pera para hindi tayo mahawa ng COVID, ha? Pinawakan yung pera ng ganito. Yan, o. Oh. Ni spray. Lahat yan, ni spray. Spray. Tapos baliktad, spray. Spray. Hanggang matapos. Can you imagine... 20 pesos times 100,000. Ilang piraso yun, mga kapatid? Bago ako makatapos, sabi sa'yo eh. Nakita ko. 6.30 na lang muna na yung mga kapatid. Hindi ko naman malayan. Hindi ko naman mabubuksan yung kwarto kasi baka mamakita. Sasabihin, baliw ako. Bakit ko inalkohol yung pera? Ikaw. Eh, kung parang bula ang ulo ko, baka sa'yo gamunggo. Eh, sasabihin mong nababaliw ni Atlanta, hinugasan ko ng alkohol yung pera, inispray ko ng pera. Hindi mo ba naisip na yung pera, pera ka marami, maruming bagay yun, na hawakan ng maraming tao? Oo. Oh. Eh kung isa nung pera na yun, hawakan ng mayroong virus ng COVID-19, o di nadala yung pamilya mo. So mga kapatid, we've got to discipline ourselves also. Na hindi porki kwarta yan, hawakan mo na diritsyo, disiplina yung masarili mo. Ibig sabihin ng discipline is you need to learn a uh, specialization of the trade that you are in. Bawa ikaw, isang accountant. Saan ka magpo-focus? Sa iyong pagiging accountant. Hindi ka makikialam dun sa mga singer at hindi ka singer eh. Diba? Bawa, teacher ka. Sabi nila, ang hirap ng teacher kasi kaunti lang ang kita. Yun sa akala nila. Pero kung i-teacher kang magaling, gumawa ka ng mga modules, ibinta mo sa internet, i-offer mo, magiging bilyonaryo ka. E noong araw, ang hirap-hirap mga kapatid, bago ka kumita ng iyong written material, gawa ka ng libro, ipa-publish mo sa publisher, di ba? Ang laki. Pero ngayon mga kapatid ko, gawa ka ng libro, pagkatapos ilagay mo dyan sa internet mga kapatid, for sale, ang daming bumibili. E-book lang. O di, utakan lang, di ba? Nasa sa iyo yan. Look for an opportunity. Do not complain. <clears throat> Sabagkat ang Diyos binibigyan na tayo ng lahat ng pagkakataon para tayo ay kumita. Bilang mga anak ng Diyos, I pray to God, I discipline myself, I work hard, then focus on what I am doing. Ganun po. Next po. Number two, I encourage myself. Huwag <laughs> ka na magantay pa na mayroon bang mag-encourage sa iyo. Encourage yourself. Ano ba, antok na antok ka na. <coughs> Uy, Daniel Kutar, <coughs> huwag kang mag-antok-antok kasi di mo pa natatapos yung ginagawa mo. I-design mo muna yung logo ng iyong, yung, yung ano, channel. Yan. Ha? I-edit mo muna yung iyong video. Yan, di ba? Pagod na pagod ka na pero you cannot afford, mga kapatid, na hindi mo matatapos kasi gusto mong i-upload ka agad yung video mo. Diba? Kung ikaw naman ay teacher, hindi mo pa natatapos yung lesson plan mo. Huwag ka munang matulog. Eh, grabe po, mga kapatid. Encourage yourself. Sabihin mo, itong aking ginagawa, magbubunga din ito. Lalo kayong mga YouTuber. <laughs> kayong mga YouTuber, kawawang kawawa yung YouTuber. Umiiyak doon sa sulok. <laughs> Ginawa ko naman ang magagawa ko sa video ko. Ang ganda-ganda na nga video ko eh. Pinagamaganda na yata sa YouTube. Pero, oh, walang views. Walang nag-subscribe. Encourage mo sarili mo. Di bali, damihan mo yung mga video mo. Upload ka lang upload at pagandahin mong video mo. 
Pag-aralan mo kung paano mag-SEO. Pag-aralan mo kung paano uh, mag-rank yan sa search engine ng YouTube. Ba? Magbasa ka lang mga libro. Mag-aaral ka. You know, encourage yourself, kapatid ko. Hindi yung talunan ka. Alam mo, Brother Bong, wala na. Mukhang wala lang pag-asa. Ayaw ko na. Nagsisi talaga ako. Bakit pa ako nag-upload-upload ng video dyan? Ah, wala na ang pag-asa, kapatid ko. Encourage mo sarili mo. Sino dito mayroon ng YouTube channel? Mayroon na bang nanood dyan kat isa? Okay. Nakapanood. Kung wala pang nanood, ikaw mismo manood. Nakapanood ka, hindi. Kung napapanood mo, mapapanood din ang iba yun. Hindi pa lang nila natutuklasan sa ngayon. Amen. Ako nga mga kapatid eh. Nung galing ako sa Mindanao, di ko naman alam na Sister Virginia sa Maynila. Eh bakit nagkita kami? Kita mo yan, tadhana, di ba? Eh yung, yung YouTube channel, hindi pa lang natutuklasan. May makakatuklas niyan. At baka yung makatuklas niyan, sasabihin sa iba at sila lahat makatuklas at mag-subscribe niyan at magiging regular mo ng tagapanood. Amen. Encourage yourself that God is with me and that God is watching over me every moment of my life. Yes, all the time. I need to have a holy relationship with Him as His child. Kailangan ko, mga kapatid, nasabihin sa ang sarili na ang aking Diyos ay kasama ko at kailangan kong mamuhay ng kabanalan sa harapan ng aking Panginoon dahil ako ay mayroong relasyon. Siya ang aking ama at ako ay kanyang anak. Praise the Lord. Number three, I want to please God always as an apple of His eye. Di ba sinasabi, mga kapatid, na tayo daw po ang apple ng kanyang mga mata. Hindi inalis ng Diyos yung kanyang mata sa atin, mga kapatid. My dream is not just to become a billionaire. My dream is to be able to please God always as I live. Hindi lang ang goal ko na maging bilyonaryo, mga kapatid. Hindi lang yan. Subalit ang tunay kong pangarap ay mapalugdan ko ang Diyos sa aking buhay at palagi habang ako ay nabubuhay. Praise the Lord. Yes, it must be our dream also to be financially comfortable in order to be able to serve God with all our heart. Tama ba? Na ating pangarapin na tayo sana ay magiging financially comfortable na yung kailangan mo ay sampo. Ang dami naman kailangan, sampo. Yes, pero yun namang supply ng Diyos ay isang libo naman. So mayroon ka pang 990 na surplus. Di ba comfortable na comfortable ka nun? Praise the Lord. Para makapaglilingkod ka sa Panginoon ng maaluan. Because being poor somewhat gives anyone a serious and ridiculous feeling of suffering from poverty. Sapagkat mga kapatid ko, ang pagiging mahirap ay magbibigay sa tao ng serious at uh, ano ba yung ridiculous na Tagalog yung hindi naman katawa-tawa, may nakakahiya? O, oh, nakakahiya na pakiramdam mga kapatid na bakit ba ako nagtitiis? Bakit ba ako uh, uh, mahirap? Ang hirap ng mahirap, no? Tapos pag naglalakad doon, hirap, talunan kasi wala siyang may susuot na damit na maayos kasi kahit na yung damit niya ay punit na, punit-punit na isusuot pa rin kasi walang iba siyang pambili. Kawawa naman. Eh hindi naman kalooban ng Diyos mga kapatid na tayo ay maghihirap, lalo mga anak na tayo. It is not God's will and purpose for His children to be poor and suffer from poverty. Hindi yan kalooban ng Diyos na tayo ay maghihirap at dadanas po ng kahirapan. No, never. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon. Say it no to ungodly deals. Huwag tayo mga kapatid, sabihin natin doon, pagka mayroong mga hindi makadiyos na mga transaksyon, huwag. Huwag natin gawin yun. Yung tubong lugaw, hindi yun. Yung rich quick scheme. O oh, magbayad ka ng 100,000 pesos, bibigyan ka ng 53 na clickables. Bawat isa noon ay 10 pesos. At nako mga kapatid, kwinta ka. Ako, ang dami. Bigay mo yung 100,000 mo. Bukas nagsara, tangay yung 100,000 mo. Hindi tama yan. 
Ungodly yun, mga kapatid. Sapagat ang sabi ng Diyos, tao, kumilos ka sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na yumaman. At sa pamagitan ng iyong pawis, mabubuhay ka, sabi ng Diyos kay Adan, di ba? So, walang easy money dapat. Lahat ay pinaghirapan, lahat ay ginagawa, mga kapatid ko. Kaya ikaw naman, dahan-dahan ka sa pagastos pag may pera ka. Alam niyo kung sino yung malakas gumastos? Yung hindi naman kumikita. Yung nanghingi lang, pag nakatanggap yun, mga kapatid, parang kuryente lang yan. Alam niyo mga kapatid, walang patumang sa kuryente, iwanan lang yung refrigerator, ay, iwanan yung refrigerator, iwanan lang yung electric fan, iwanan lang yung ilaw, mga kapatid ko, na bukas. Malalaman mo pagka yun, ay, hindi yun ang nagbabayad. Hindi pa niya naintindihan yun eh. ba diba? Pero kung ikaw ang nagbabayad, nako, yung kapiranggot, mga kapatid, ay talagang titipirin mo. Yung tubig ayaw mong pumatak, mga kapatid, nang walang dahilan. Dahil ikaw ang nagbabayad ng tubig. Sabihin siguro na, ay nako, may ilang pisos lang yan. O ilang pisos sa'yo, kasi hindi man ikaw nagbabayad. Subukan mo ikaw magbayad. Di ba, mga kapatid? Anong gagawin mo kung ikaw, halimbawa, mga anak mo, trabaho ka ng trabaho, pag, tapos mga anak mo, ay sinalaula yung kinikita mo. Sa pamagitan, mga kapatid, yung pagkain, pinapanis. Yung pagkain, tinatapon. Yung kuryente, hindi pinapatay yung... Nako. Yung gaas, mga kapatid, hindi po sinasarado. Kaya yung gaas, tatlong araw lang daw sa kanila. Sabi ko, Hoy, huwag po, brother, delikado po yung gaas pag hindi yung sinasarado. Baka kayo masunog. Hindi na kinig, mga kapatid. Yung pastor niya, Pastor Kutar, tulungan mo kami. Anong tutulong ko? Nasunugan po si brother. Nasunog yung bahay. Pumutok po yung kanilang... Nako, mga kapatid. Jesus name. Let us say no to ungodly deals, mga kapatid. Since our focus and dream is to please God always and give Him glory in everything that we do, it is easier for us to say no to any ungodly deal, big or small. Basta hindi makadiyos. Kahit ano pang kita, wag. Brad, ito, tanggapin mo na itong ticket sa luto. Sigurado na ito, Brad, ikaw lang mananalo ng 40 million. Ikaw naman, anong gagawin mo? Ay, hindi makadiyos yan. Hindi ka na ng Diyos na tatanggap ako ng kaimana na hindi ko pinaghirapan. Pangit yun. Okay. Talaga, Pastor, kapag may magbibigay sa'yo ng 40 million, hindi mo tatanggapin. Tatanggapin ko, kwarta na yun eh. Pero yung may chance pa, mga kapatid, na magsusugal pa ako para kumita, hindi. Praise the Lord. Okay, number five. Kailangan natin makipagpayapaan sa lahat ng mga tao. Walang kaaway. Make peace with all people. We must treat everyone very well for God's sake. Ayusin natin ang ating treatment at pakikitungo sa mga tao para po sa ngala ng Diyos. You can get best reaction of the people if kung nakikita nila mga kapatid, makikita mo yung good reaction ng mga tao kapag kanilang makikita na ikaw ay makadiyos at isa pong mapagmahal na tao. Six po. Above all, ibigay mo sa Diyos lahat ng karangalan. Huwag kang mayabang. May kumita lamang mga kapatid ng 100,000. Alam niyo mga kapatid? Huwag kayong babasta-basta sa akin. Baka sampalin ko kayo ng pera. Oh, to, 100,000 to. Sabang yabang ano? Oh, baka hindi ka kikita ng ganito. Hindi ka tulad sa akin kasi magaling ako. Sobra. That's arrogance mga kapatid. That's arrogance. Kapag mayaman ka, hindi mo dapat na nga ipangalandakan yung mayaman ka. Pag nakawan ka lang eh, hold upin ka lang eh. Don't be arrogant. Rather, be merciful. At saka, be generous, mga kapatid. Be kind. Okay. Above all, give the glory to God. Number seven, rely in God's word, the Holy Bible. Itong Biblia, mga kapatid, dito ka malalig. Praise God. Now, nakapili ako, mga kapatid, mga sitas dyan na 
siya pong nag-encourage po sa akin mga kapatid para po i-share sa inyo itong message. Actually, iniiyakan ko sa Panginoon ito mga kapatid at inaalagaan ko itong mga katotohanan ito. And I keep on believing that it will really happen in my life during my lifetime. No? Hindi porke na ako ay nasa edad. Sabi ng iba, Pastor, tanghali na para sa iyo. Sabi ko, hindi. Umaga pa lang. Ang sabi ng Diyos sa Bible, ang isang araw ng Diyos ay parang 1,000 years ng tao. Parang lang. Eh kung 1 million pa. Eh kung ako ngayon ay may edad na 63, ilang oras pa lang ako nabubuhay, mga kapatid, sa orasan ng Diyos. Kung yun pa lang isang araw sa tao ay 1,000 years. Ang isang araw ng Diyos ay 1,000 years pala sa tao. Ilang oras pa lang ako nabubuhay, mga kapatid? Umuuha-uha pa lang ako, mga kapatid. Kaya wala pong matanda. Kung ikaw ay gusto ng pagpapala ng Diyos, kilos, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng iyong hahawakan ng iyong kamay at tatapakan ng iyong paa ay pagpapalain ng Panginoon kung ikaw ay kalikit sa Kanya. Amen? So, God gives us the power to get wealth. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarang umaman. Ayon sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, But you shall remember the Lord your God, for it is He that gives you the power to get wealth, that you may establish His covenant which He swear unto your fathers as it is this day. So Diyos ang nagbibigay ng kapangyarang mga kapatid. Sabihin natin, Panginoong Jesus, bigin mo ako ng kapangyarihan na umaman. Amen. Tiyak yun. Praise God. Sa 3 John 1, 2, sabi dyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health as your soul prospers. So, gusto ng Panginoon, ayon sa panulat ni Apostol Juan, mga kapatid, ang sabi niya doon sa babae na sa Israel na sinulatan, mga kapatid, nais ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng mga bagay at magiging malusog gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Praise the Lord. Another one is John chapter 10 verse 10. Jesus Christ gives life more abundantly. Ang sabi niya, the thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that you might have life and that you might have life more abundantly. Gusto ng Diyos na tayo ay magkakaroon uh, po mga kapatid ang kinin natin ang isang buhay po na masagana. Oh. Amen. Amen. Praise the Lord. Next one is Romans 10.12. Ito, one of my favorite verses mga kapatid kasi may sikreto dito eh. For there is no difference between the Jew and the Greek for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Ang Diyos daw, mga kapatid, ay walang kaiban sa kanya kahit na hudyo o hintil sapagat siya ay mayaman para sa kanila na magsisitawag sa kanya. So, yung kayamanan, mga kapatid, ay nasa pagtawag natin sa Diyos. Mayaman ang Diyos para sa lahat na sa kanya ay tumatawag. Amen. Ang problem ng tao, tumatawag sa Diyos, umiyak pa, Panginoon, maawa ka sa akin. Panginoon, wala na po kaming makain. Ay, hindi naman ganun ang plano ng Diyos eh. God wants you to experience power. God wants you to experience wisdom. Kaya sabi yung ganun, come unto me, all you that are heavy laden. Paano ba kasabi? Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come and learn of me. Pumunta kayo sa akin at mag-aral sa akin sapagat ang aking, ang aking, ano ba yung yuk? Pamatok ay madali at mag-aang. Matuto tayo mga kapatid, tumawag sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Batahin natin to, Bigyan mo ako ng wisdom. Paano ba itong gawin? Hindi yung lalapit sa Panginoon parang isang langaw ng pipirma. Panginoon, 
Maawa ka sa akin, Panginoon. Wala na po kaming kakainin. Paano na po, Panginoon? Hindi binigay sa amin ng amelioration. Hindi diman na ko kaya, Panginoon, yan kasi. Ay, nako. Hindi na nga nakarating sa iyo ang amelioration. Kukuha ka pa ng abogado kasi magdidimanda ka eh. Sagot ng ima, di bali, mayroon namang pau. O, oh, pau-pau ka. Mapapau-pau ka lang. Public attorney's office. Ang advice nun sa iyo, ah, ganun. Ah, sige, tatablan na lang natin, ha? Ah, naku, mga kapatid. Wala doon sa pakikipagdimandahan. Hindi nakarating sa iyo, hindi para sa iyo. Hayaan mo na. Ang Diyos ay mayroon pang mas higit para doon. Praise God. Hindi ko lang sinasabi sa inyo, mga kapatid, pero dahil ka YouTuber ko si, ano eh, hindi Floyd Mayweather, if he'll aim. Si Leo Marcos, mga kapatid, ang sabi niya, ah, pastor, sige po, pwede ako maglaan ng 100 sako na bigas po sa inyo. Sabi ko, saan? Pero pastor, nasa ano ba isihaman po? Pero ang problema ngayon, wala tayong truck na maghakot. Mayroon ba kayong truck, pastor? Uh, pumunta na lang po kayo ng personal dito sa office, dito sa Ugong, tapos bigyan ko kayo ng pass para po ma-pick up po ninyo yung 100 sacks of rice doon sa Nueva Ecija. Ha? Huh? Ako? Punta sa Nueva Ecija, mga kapatid? Ha? Tapos, kapag matanggap ko yung 100 sacks of rice, anong gagawin ko? Ako rin mamimigay. Hindi, kumuha lang ako ng maso pamukpok sa ulo. Masakit nga yung martilyo, maso pa. Eh kasi... Kapatid, huwag mong tanggapin yung trabaho hindi naman para sa'yo. Bawa, inaakbayan ka. Ano ang katuiran mo? Kaya nga ako hindi nagsundalo para hindi ako nagpapasa ng baril. Alam ba? Kasi ang bigat ng kamay ng kaibigan mo. Hindi nga ako nagsundalo kasi... Kapatid, praise God. Romans 10.12 sabi, For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So, mayaman ang Diyos, basta tumawag ka lang yung kayaman ang Diyos para sa'yo. Praise God. Matthew 7.7, ito mga kapatid, ay talagang harap-harapan. Ask! And it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Malalim yan. Malalim yan. Pag sinabing ask, <laughs> hindi yung hingin mo sa Diyos lang. Hingin mo sa iyong sarili na maunawaan mo. Tapos, yung seek, ikaw mismo maghanap. And then, knock, ikaw pa rin mismo kakatok. Pero may pangako ang Diyos na kapag ikaw ay hihingi, bibigyan ka niya. Kung ikaw ay maghanap, matatagpuan mo. At kung ikaw ay kakatok, pagbubuksan ka ng Panginoon. Okay? So, lahat yung mga kapatid ngayong um, oras na ito, napahaba tayo. Pero, natutuwa ako mga kapatid na kahit pa paano ay na-share ko sa iyo. Ako ah, hindi man ito masyadong ma-internalize agad-agad, pakiulit ninyo at pakiulit ng pakiulit sapagkat ako ay totoong na-encourage po dito. At maniwala ka, buhat ng Uh, naniwala ako dito at pinapractice ko ito mga kapatid, hindi pa ako ngayon trilyonaryo. No? Pero ang buhay ko mga kapatid ay nagbago po kaysa noong ako ay hindi pa natuto nito. Iba ang pananaw mo kapag ikaw ay natututo dito. Kahit sa prayer mo, magkakaroon ka ng uh, dagdag na illumination from the Holy Spirit. No, kakaiba ang inspiration mayroon ka. Kasi hindi ka na nag-isa bagkos alam mo na mayroong Diyos na sumasabay sa iyong mga pinaplano dahil lagi kang tumatawag sa Kanya. So, uh, this morning, uh, more than a challenge, I encourage everyone po na sundan po natin ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Itong aking isinir sa inyo Um, harinawa na makakatulong at kung inyong nanaisin pwede kayong makipag-usap sa akin pag-usapan natin ang tanong mo sa akin pastor mayaman ka na ba? ang sagot ay oo sa ngala ng Diyos mayaman ako kaysa kahapon ilan bang kayamanan mo kahapon pastor? 
Uh, sampo. Ngayon, Pastor, ilan na? 11 na po. Bukas, Pastor, ilan na? 12 na po. Because 12 days equals 12 days. Pagdating na isang buwan, 30 days ka na. E kung pinagpapala ka ng Diyos araw-araw, 30 days kang pinagpapala ng Diyos araw-araw. So count your blessings, name them one by one. Huwag kang magsawa, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Imemorize mo lang yung The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Di ba? He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me, for thou art with me. Di ba? Sabi nga nun, Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lagi mo mga kapatid, i-memorize yan. Bago ka matulog, i-memorize mo. Bago ka gumising, i-memorize mo rin. Mayroon pong strength na ibibigay ang Diyos sa'yo. At kinakailangan i-internalize mong ibig sabihin nun, maniwala ka sa buong puso mo na ang Diyos talaga ang siya mong pastol. God will guide you and bless you. Hallelujah. Tayo natin ito mayo. Salamatan natin ang Diyos mga kapatid sa kanya pong kabutihan sa atin. Nagpapasalamat po kami aming dakilang Diyos at amang sumasalangit. Sa minsahe po mula sa iyong salita na amin pong pinagsaluhan ngayong umaga. Ako po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Dumadalangin, Panginoon, na ang katotohanan ito ay mangyayari po mismo sa amin aming buhay. Pagpalayan mo po ang bawat isang nakinig at bigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon ang bawat isa na mabuksan ang isipan at ang puso, ang mga mata ng spiritual upang makikita, Panginoon, ang sustansya ng mensaheng ito at tunay, Panginoon, na magagalap po sa amin aming sarasaling buhay. Lord God, malolahati ka at kalugdan mo kami sa iyong pasinsya at maring kami po, Panginoon, ay nagkulang subalit pagpunan mo, Panginoon, ang aming mga kakulangan na is namin makalugod sa iyo, na is namin maglingkod sa iyo, na is namin ikaw ay sambahin at purihin. Hallelujah. Kaya, Panginoon Yesus, patuloy namin tinataas ang nakilang pangalan sa amin po ang iyong mga mayamang basbas at pagpapala at amin namang inihandog sa iyo ang amin mga sarili bilang hain at alay at handog na buhay sa iyo pong paanan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat po kapatid sa ating Panginoon at sumayo ang biyaya ng Diyos, para ng Diyos. Kita-kita tayo sa Merkulis ng gabi para po sa uh, patuloy po natin paglilingkod at karaglagan po. Tayo natin tumayo para natin po bigkasi ng ating declaration. Okay, ready? Tas ang kamay. Sabihin natin, God is good. I am blessed. God will supply all my need. I declare God's blessing and favor, healing and restoration, wisdom and direction, goodness, grace and mercy, power over every adversary. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. In the name of Jesus Christ, my Lord and my God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Okay, God bless you po, kapatid. Hallelujah. Praise God. Tuloy-tuloy po ang ating pag-iingat at magpakalakas tayo at magpakasigla sa ating paglilingkod sa ating Diyos.